ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹிபா மேக்ஸ் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் த குவாடிலேட்ரல் ஃபார்ம்டு பை த பாயிண்ட்ஸ் எயிட் கமா சிக்ஸ் ஃபைவ் கமா லெவன் மைனஸ் ஃபைவ் கமா டுவெல் அண்ட் மைனஸ் ஃபோர் கமா த்ரீ இது வரைக்கும் ட்ரையாங்களோட ஃபார்மில் பார்த்தோம் இப்போ குவாடிலேட்டரில் ஒருத்து கேட்டிருக்காங்க அதே மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம் என்ன எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ ஃபார்முலாவில் கூட பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் எதுவுமே இருக்காது சொல்யூஷனில் கிவன் எழுதிடலாம் A வந்து எயிட் கமா சிக்ஸ் பி ஃபைவ் கமா லெவன் சி வந்து மைனஸ் ஃபைவ் கமா டுவெல் டி மைனஸ் ஃபோர் கமா த்ரீ ஸோ ஏபிசிடி குவாடிலேட்டர் ஏரியா ஆஃப் குவாடிலேட்டர் ஏபிசிடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஃபார்முலா எழுதும் போது நம்ம ட்ரையாங்கிளுக்கு எக்ஸ்ஒய் 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 மூணு வாட்டி எழுதியிருப்போம் குவாடிலேட்டருக்கு இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்கனால இன்னொரு எக்ஸ்ஒய் எழுதுகிறோம் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் சரிங்களா மைனஸ் எக்ஸ்ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ்ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ்ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ்ஒய் இங்கே ஒன் டூ டூ த்ரீ இங்கே த்ரீ ஒன்னு போடுவோம் இல்லையா இங்கே ஃபோர்த் பாயிண்ட் இருக்கனால த்ரீ ஃபோர் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் ஒன் இன்டிஸ்டண்ட் ஆகுதா ஒன் டூ டூ த்ரீ த்ரீ ஒன் பதிலாக ஃபோர் அப்புறம் ஃபோர் ஒன் எழுதணும் இப்போ அப்படியே ரிவர்ஸ் எழுதுங்க டூ ஒன் த்ரீ டூ ஃபோர் த்ரீ ஒன் ஃபோர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா இதுக்கப்புறமா நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எப்பவும் போல் எழுதணும் மேலே எயிட் கீழே சிக்ஸ் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் அடுத்தது ஃபைவ் லெவன் அடுத்தது மைனஸ் ஃபைவ் டுவெல் அடுத்தது மைனஸ் மறுபடியும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் எழுதணும் இல்லையா எயிட்டு சிக்ஸ் ஸோ குவாடிலேட்டரோட நாலு பாயிண்ட்டு திருப்பி ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டே நம்ம எழுதணும் இல்லையா அடுத்த லைனில் மேலேருந்து கீழே மல்டிபிள் பண்ணலாம் ஓகேவா எயிட் லெவன் ஜார் எயிட்டி எயிட் டுவெல் இன்ட்டு ஃபைவ் சிக்ஸ்டி மைனஸ் இருக்குது அப்போது மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் கீழேருந்து மேலே போ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜார் தேர்ட்டி மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் மாற்றிடலாம் லெவன் ஃபைவ் ஜார் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டுவெல் ஃபோர் ஜார் ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் இருக்குனால மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் த்ரீ எயிட் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் இருக்கனால ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா சால்வ் பண்ணலாமா இப்போ ஒன் பை டூ எயிட்டி எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் ஃபோர்ட்டி எயிட் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட்லேருந்து ஃபிஃப்டீனையும் டுவெண்ட்டி ஃபோரையும் மைனஸ் ப எயிட்டி எயிட் கூட சிக்ஸ்டி ஆட் பண்ணால் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் அதுலேருந்து ஃபிஃப்டீனை முதல்ல மைனஸ் பண்ணலாம் எயிட் மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னும் த்ரீ ஒன் அதுலேருந்து மறுபடியும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் பண்ணும் இது தேர்ட்டீன் இது டூ ஃபோருக்கு அப்புறம் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் நைன் இது வந்து டூ ஆகிடுச்சு டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ ஒன் ஆன்சர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் அது முதல்ல எழுதிடலாம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் அதுக்கப்புறமா மைனஸ் ஒன்று இருக்குது இப்போ இந்த டேம்லாம் சால்வ் பண்ணலாம் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரெண்டுமே ப்ளஸில் இருக்கப்போ அதை முதல்ல செஞ்சிடணும் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இப்போ இது ரெண்டுமே மைனஸில் இருக்கப்போ இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபோர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் டென் ஒன் ஜீரோ த்ரீ மைனஸ் ஏன்னா ரெண்டுத்துக்குமே மைனஸ் இருக்குது இப்போ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் இல்லையா த்ரீ வந்து தேர்ட்டீன் ஆடும் டென் வந்து நைன் ஆடும் தேர்ட்டீனில் ஃபோர் போச்சுன்னா நைன் நைன் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து ஃபோர் ஃபார்ட்டி நைன் அதுவும் எழுதிக்கலாம் மைனஸ் ஃபார்ட்டி நைன் ஏன் மைனஸ் ஃபார்ட்டி நைன் எழுதுறேன்னா இங்கே பெரிய நம்பருக்கு மைனஸ் இருக்குது அப்போ ஃபார்ட்டி நைனுக்கு கண்டிப்பாக என்ன வரணும் மைனஸ் வரணும் சரியா அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஒன் பை டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி நைன் ஸோ ஒன் ஜீரோ நைன் ஃபார்ட்டி நைன் எயிட் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபைவ் ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் எழுதிடலாம் ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் இப்போ இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட்டை டூ ஆல் டிவைட் பண்ணலாம் டூ செவன் ஜார் ஃபோர்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் அந்த எயிட் டூ நைன் ஜார் எயிட்டீன் ஸோ கேன்சல் பண்ண ஆன்சர் செவன்ட்டி நைன் நமக்கு இருக்கும் சரிங்களா இப்போ ஏரியா ஆஃப் குவாடிலேட்டர் ஏபிசிடி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி நைன் ஸ்கொயர் ஈஸியான சம்தான் கால்குலேஷன் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்